हेलो माय डियर फ्रेंड्स माय नेम इज अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल ए जेई एम जोन में सो so गाइज आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीके 2020 में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसका सेट सिक्स डिस्कस करेंगे हम गाइज जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो गाइज हमारे प्ले में जाके प्री, प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर देखें और गाइज जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया वो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाए हमारी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए सो गाइज बिना बात टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं साची स्तूप वर डिस्कवर्ड इन विच ईयर गाइस तो यहाँ पे पूछा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि साची स्तूप कब डिस्कवर किया गया था तो गाइस इसका आंसर जो रहेगा 1818 में साची का स्तूप डिस्कवर किया गया था ठीक है गाइस अब साची का स्तूप के बारे में हम पूरी डिटेल बात करेंगे यहाँ पे साची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है भारतीय इतिहास के विश्व के सबसे प्राचीन इतिहासों में से एक है ठीक है ये मध्य प्रदेश के जिले के साची नामक स्थान में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये ठीक है ये इसके इतिहास वास्तुकला और शिल्पकला के लिए विश्वभर में विख्यात है ठीक है इसके डिटेलिंग की बात करें तो स्थान साची मध्य प्रदेश तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व गए जी ईसा के पूर्व बनाया गया था ठीक है तो बहुत पुराना एक तरीके से ये स्थल है वास्तुकला की बात करें तो बौद्ध वास्तुकला निर्मित किसने सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था ठीक है सांची के स्तूप के इतिहास की बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक के द्वारा बनाया गया है ना अशोक ने अपनी पत्री पत्नी महादेवी सत्य कुमारी को सौंप दिया था इसका निर्माण कार्य का ठीक है जो विदिशा राज्य के एक व्यापारी की बेटी थी विदिशा भी एम के अंदर ही है उसके बाद बात करें इस स्तूप को पहले ईटों से बनवाया गया था जिसे शुंग काल के दौरान पत्थरों से ढक दिया गया था तो गाइज यहाँ पे शुंग काल के दौरान इसको पत्थरों से ढक दिया गया था इस स्तूप में तोरण द्वारों इसके द्वार है और कटघरों का निर्माण सातवाहन काल में किया गया तो आप देखोगे सर गाइज यहाँ पे कि बाहर के टाइप पे एक मतलब द्वार वगैरह बनाए हुए हैं उस द्वार पर बहुत सारे अच्छी तरीके से नक्काशी की हुई है तो वो कब बनाए गए थे वो सातवाहन वंश में बनाए गए थे ठीक है और सातवाहन के राजा कौन था राजा सत्यकर्णी ने ही उसका डिजाइन किया था कि कैसे क्या रहेगा वो आकार उसका ठीक है स्तूप किसे कहते हैं ये एक पवित्र बौद्ध स्थल है जिसे चैत्य भी कहा जाता है तो गैस ये पूछा जा सकता है कि चैत्य किसे कहा जाता है इसका आकार एक अर्धगोल टीले की आकार की संरचना का होता है उसे कहा जाता है स्तूप उसमें क्या रखा जाता है उसका उपयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है और वहां पर भगवान गौतम बुद्ध की आराधना भी की जाती है ठीक है गैस यहाँ पर महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण मतलब जब गौतम बुद्ध का ध्यान हुआ था एक तरीके से उसको महापरिनिर्माण कहा जाता है बौद्ध धर्मों में उनके शिष्य आनंद से यह कहा था उन्होंने मृत्यु के बाद कि उनके अवशेषों को पूरे विश्व में फैलाकर उनके स्तूप बनाए गए ठीक है सांची के स्तूप में रोचक तथ्य की बात करें तो देखो 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी तो गाइज ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे ठीक है उसके बाद में बात करें अपन इस स्तूप की निर्जन हो चुकी अवस्था को देखते ब्रिटिश सरकार ने सर जोन मार्शल को इसके पुनर्निर्माण का कार्य दिया था तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि सर जोन मार्शल ने इसका पुनर्निर्माण किया उन्नीस से उन्नीस तक किया था ठीक है गाइज और यहाँ पे उसकी ऊंचाई बात करें तो इक्कीस मीटर का स्तूप है ठीक है सबसे बड़े स्तूप में है इंडिया के और थर्टी फाइव मीटर का इसका व्यास तो गाइस देख सकते हो आप 21 मीटर की हाइट काफी होती है इसमें चार तोरण द्वार भी जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन को लेकर परी जीवन से लेकर परिनिर्माण तक की कथाएं की गई है ठीक है चार तोरण द्वार ये भी आपको पता होना चाहिए 1919 में सर जॉन मॉर्शल को इसको पुनर्निर्माण के लिए कहा गया था तो उन्होंने एक संग्रहालय बनाया था ठीक है उसे सांची पुरातत्व तो संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया बाद में ठीक है इस स्तूप के निकट सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ जिसे सारनाथ की तरह चार शेयर शामिल पाया गया तो यहाँ पे भी एक ऐसा स्तंभ पाया गया जिसमें भी चार शेयर है ठीक है सांची के पहले स्तूप की बड़ी संख्या में ब्राह्मी लिपि के शिलालेख पाए गए तो यहाँ पे लिपि कौन सी थी ब्राह्मी लिपि थी ठीक है और 1989 में गाइस कब 1989 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है तो इसे भी आपको पता होना चाहिए कि कब शामिल किया गया ठीक है गाइज तो ये था सांची स्तूप के बारे में डिटेलिंग नेक्स्ट बात करें अपन मिशन मंगल मूवी लीडिंग एक्ट्रेस तो गाइज यहाँ पे मिशन मंगल के बारे में पूछा हुआ है आपको पता है अक्षय कुमार ने एक मूवी बनाई थी तो लीडिंग एक्ट्रेस कौन सी थी अक्षय कुमार एक्टर और विद्या बालन यहाँ पे क्या थी एक्ट्रेस थी अब ये तो बात हो गई नॉर्मली एंटरटेनमेंट की लेकिन अपन बात करेंगे अभी मिशन मंगल के बारे में ठीक है देखो मिशन मंगल क्या था ये भारत पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना मिशन मंगल से ठीक है कब स्टार्ट हुआ सब बात करेंगे और इस क्लब में पहुंचने वाला चौथा व्यक्ति बना था ये ठीक है क्योंकि अमेरिका रूस और यूरोपीय संघ पहले से इस क्लब में शामिल है जो मिशन मंगल के तहत अपने विमान भेज चुके हैं एक तरीके से ठीक है उसके बाद में बात करें पांच नवंबर दो को मिशन मंगल भेजा गया था पी एस से इसको लॉन्च किया गया था गाइस तो ये आपको पता होना चाहिए इसकी लागत कितनी थी 450 करोड़ लागत थी इसकी और 2014 को 
बारह फरवरी को इसके सौ दिन पूरे हो गए थे ठीक है अब मिशन मंगल के पीछे की कहानी बात करें अपन क्योंकि गाइज ये बहुत बड़ा मिशन था कि इतने सस्ते में इतने मतलब पहली बार में मंगल पे जाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि कोई भी देश नहीं पहुंचा था ठीक है मंगल मिशन के पीछे का दिमाग किसका के राधा कृष्णन ये इसरो के चेयरमैन थे पहले ठीक है उसके बाद एम अन्ना मदाई ठीक है ये अन्ना है ना अन्ना दुरई ये कौन से थे इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे एक तरीके से ठीक है काफी बड़े बड़े विद्वान लोग है ये नाइनटीन में इन्होंने ज्वाइन किया था ठीक है काफी बड़े साइंटिस्ट एक तरीके से कह सकते हो ये चंद्रयान एक के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे तो यही बताया मैंने आपको अभी ठीक है चंद्रयान वन की बात की मैंने अभी ठीक है चंद्रयान वन कब छोड़ा गया था 2008 में चंद्रयान उसके भी बारे में अपन बात करेंगे इसके नीचे देखो यहाँ पे एम एस एस रामाकृष्णन विक्रम भाई है ना विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर है तो गाइज ये आपको पता ही होगा विक्रम सारा भाई तिरुवनंतपुरम में है गाइज इनको अपने क्या स्पेस जनक कहा जाता है एक तरीके से कि भारत में जितना भी स्पेस के अंदर जो क्रांति आई वो कौन लेके आया था विक्रम सारा जी लेके आए थे ठीक है उसके बाद एस एस के शिव कुमार कौन से ये सैटेलाइट स्पेस के डायरेक्टर है उन्होंने 1976 में इसरो को ज्वाइन किया था ठीक है गाइज और यहाँ पे ये इतने साइंटिस्ट ने और ने इसमें पार्टिसिपेट किया था ठीक है गाइज उसके बाद में देखो क्यों मिशन मंगल भेजा गया था क्योंकि वहाँ पे ड्यूटीरियम हाइड्रोजन कणों की खोज हो सके ठीक है मीथेन वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है उसकी खोज हो सके एक तरीके से तो ये काफ़ी उसके अंदर में मतलब एक तरीके से और भी सेटेलाइट्स थी उसके साथ में जो क्या काम करेगी वो आप पढ़ लेना एक अच्छे से इसको ठीक है मैंने आपके पढ़ने के हिसाब से यहाँ पे रखा हुआ है अब जो मेन इंपोर्टेंट है वो इसरो के बारे में इसरो देखो इसरो ने अक्टूबर 2008 में चंद्रयान वन जो कि भारत का पहला मून मिशन था को भी लॉन्च किया था तो 2008 में अपना मून मिशन लॉन्च हुआ था 2013 में मंगलयान पहला हुआ था और अभी आपको याद होगा 2019 में क्या हुआ था मंगल यो चंद्रयान सेकंड भी लॉन्च हुआ था उसके बारे में बात करते हैं अपन अभी ठीक है तो दो हजार नौ तक ही ऑपरेटेड रहा तो दो हजार नौ के बाद में खत्म हो गया था जो दो हजार आठ में छोड़ा गया था ठीक है इसरो की स्थापना की बात करें पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ उनसत्तर को हुई थी इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेंगलुरु में चंद्रयान वन की बात करें तो विक्रम सारा अंतरिक्ष केंद्र तिरुअनंतपुरम से चंद्रयान वन को लॉन्च किया गया था ठीक है गाइज चंद्रयान वन को लॉन्च करने का जो रॉकेट लॉन्च रॉकेट था वो कौन सा था पी ठीक है पी पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल था ये कौन सा सी था ठीक है गाइज ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट अपन बात करें तो क्यों ही चंद्रयान वन को भेजा गया था तो उसके बाद में मानचित्र फूट है ना फोटो भूवैज्ञानिक रासायनिक मानचित्र इसको परिकल्पना करने के लिए ही भेजा गया था उसको चंद्रयान वन की बात करें अंतरिक्ष यान पर सवार 11 वैज्ञानिक उपकरण भेजे तो गाइज चंद्रयान वन के साथ ग्यारह उपकरण भेजे गए थे जो अलग अलग देशों के थे एक तरीके से पांच भारतीय थे उसमें छह अन्य देशों के थे उसमें नासा के थे बल है ना बल्गेरिया के थे ठीक है इसके अलावा ये से उपकरण मतलब आप सोच सकते हो कि नासा के नासा ने भी चंद्रयान वन पे हमारा एक तरीके से उपकरण भेजे थे कि ये उपकरण किस लिए थे कि और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल की डिटेल ले सके ठीक है अब देखो चंद्रयान वन की अपन बात करें क्या फायदे हुए चंद्रमा पर पानी होने की पक्की पुष्टि किसने की थी अपने चंद्रयान वन ने की थी चंद्रमान ने उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में बर्फ के रूप में पानी जमा होने की भी खोज की ठीक है इसने चंद्र चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन होने का भी पता किसने लगाया था हमारे चंद्रयान फर्स्ट ने लगाया था चंद्रमा का वैश्विक मानचित्र तैयार करना इस मिशन की एक और बड़ी उपलब्धि थी तो चंद्रयान चंद्रमा का मानचित्र भी इसकी एक बड़ी मिशन ठीक है चंद्रमा का तापमान के बारे में भी बताया इसने कि 130 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मैक्सिमम हो जाता है और जबरदस्त टर्न भी रहती है वहां पे ठीक है और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी आपको पता होना चाहिए कितनी होती है तीन लाख चौरासी हजार किलोमीटर है ठीक है गाइस अब देखो ये तो बात थी चंद्रयान वन के बारे में ठीक है अभी चंद्रयान चंद्रयान वन आपको बता दिया मैंने कब लॉन्च हुआ था 2008 में हुआ था ठीक है मंगलयान कब हुआ था 2013 में हुआ था और अब चंद्रयान दो है चंद्रयान दो कब हुआ था 2019 में हुआ था ठीक है चंद्रयान दो क्या है चंद्रमा पर ही भारत का दूसरा मिशन था ये ठीक है पर यह पूरी तरीके से स्वदेशी मिशन है ठीक है गाइज उस टाइम पर दो हेल्प ली गई थी दूसरे देशों की और यहाँ पे के सिवान इसके क्या थे चेयरमैन थे आपको पता ही होगा ये तो ठीक है उसके बाद बात करेंगे अब चंद्रयान टू में क्या हुआ था केवल चंद्रयान वन में तो अपनों ने ऑर्बिटल भेजा था ठीक है लेकिन यहाँ पे हमने क्या क्या सोचा था हमने सोचा था ऑर्बिटल लैंडर और रोवर तीनों चीजें भेजी थी गाइज तो आपको पता होना चाहिए लैंडर क्या था विक्रम रोवर क्या था प्रज्ञान और ऑर्बिटर ऑर्बिटर ठीक है तो इसमें आपको आपको पता ही होगा कि क्या हुआ था कि चंद्रयान में कुछ समय कुछ समय पहले ही अपना संपर्क टूट गया था उसको मतलब ये जो विक्रम और रोवर के मतलब चंद्रमा पे उतरने से पहले ही अपना संपर्क टूट गया था तो ये दोनों तो अपने मतलब एक तरीके से डिसमेंटल हो गए थे है ना इसमें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी लेकिन अपना ऑर्बिटर अच्छे से काम कर रहा है और फिर इसरो ने बोला है कि हम अगली बार जो ट्राई करेंगे वो विक्रम और रोवर को फिर से भेजेंगे एक तरीके से ठीक है उनके नाम अलग हो सकते हैं बट अगली बार फिर ट्राई करेंगे ठीक है क्योंकि अपना ऑर्बिटर अच्छे से काम कर रहा है मिशन
अब इसकी पहले जो लॉन्चिंग डेट थी वो पंद्रह जुलाई थी लेकिन कुछ वहाँ पे तकनीकी गड़बड़ के कारण इसको फिर से चेंज किया गया था डेट को और बाईस जुलाई दो को भेजा गया था ठीक है किसके द्वारा भेजा गया जी एस एल रॉकेट के द्वारा भेजा गया था इसको ठीक है हैवी लॉन्च व्हीकल रॉकेट अपना ठीक है और चंद्रयान वन को कितने दो में पी एस एल से भेजा गया था आपको पता ही बता दिया मैंने और मंगलयान की बात करें तो मंगलयान को पी एस एल से भेजा गया था तो ये तीनों आपको यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है इसको आई लगा लेना गाइज आप ठीक है बार बार ये पूछे जाएंगे उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है जियो सिक्रोनाइज सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है पीएसएलवी का क्या है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये लॉन्चिंग व्हीकल है जो हेल्प करते हैं अपने रॉकेट को लॉन्च करने में एक तरीके से ठीक है और ये अपने स्वदेशी निर्मित है ठीक है बात करें सतीन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की तो ये कहाँ पे ये इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है ये आंध्र प्रदेश हरिकोटा में है चंद्रयान टू का कुल वजन कितना था तीन हजार था ठीक है अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रमान टू के जो इसरो की महिला साइंटिस्ट रितु कारीधल राकेट वुमेन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको ये क्या थी इसकी मिशन की डायरेक्टर थी गाइस ठीक है तो ये बहुत बड़ी बात है रितु कारीधल ये आपको नाम पता होना चाहिए और एम वनीता ये दो लेडी का नाम आपको पता होना चाहिए क्या थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी तो एक तो क्या थी मिशन डायरेक्टर थी एक उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डायरेक्टर थी ठीक है उसके बाद बात करें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है के सिवान को कहा जाता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कला को मिसाइल मैन कहा जाता है और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी तो ये आपको बताई दिया मैंने ठीक है गाइस नेक्स्ट अपन बात करें गगनयान की तो अब आने वाला जो अपना मिशन होगा मतलब काफी बड़ा प्रोजेक्ट है अपना ठीक है अब देखो अभी तक तो हमने क्या किया कि रॉकेट्स को भेजे अपने आदमी अभी तक मतलब एक तरीके से अंतरिक्ष में नहीं गए आपने अभी तक पूरे सुना होगा कि हमारे राकेश शर्मा पहले आदमी तो जो अंतरिक्ष में गए उसके बाद हमारी सुनीता विलियम्स थी कल्पना चावला थी लेकिन ये सारे के सारे विदेशी मतलब यहाँ के थ्रू गए लेकिन अभी हम भेजेंगे गगनयान ठीक है भारत ने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है और ये किसमें प्रशिक्षण कर रहे हैं अपन रूस में कर रहे हैं इस ठीक है अब रूस में कैसे गागरीन रिसर्च सेंटर रूस में यूरी गागरीन का नाम आपने सुना ही होगा ठीक है वो रूस के ही थे तो चार पायलट हमारे वहाँ पे क्या कर रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसमें से अपन तीन पायलटों को भेजेंगे ऊपर ठीक है गाइस मिशन गगनयान की बात करें तो ये 2021 की डेडलाइन निश्चित है दो में अपन इसको भेज देंगे इस दो से पहले हम दो बार नॉर्मल ट्रायल भी करेंगे ठीक है और आपको पता होगा कि एक मतलब एक रोबोट भेजेंगे अपन पहले ठीक है व्योम मित्र करके नाम उसका बताया गया था ठीक है और कैबिनेट मिशन के ने इसको 10,000 करोड़ गाइस 10,000 करोड़ का खर्चा यहाँ पे पहली मतलब पास हो चुका है एक तरीके से इसके लिए पांच से सात दिनों के लिए अपन भेजेंगे एक्चुअली अंतरिक्ष में ठीक है तीन लोगों को देखो यहाँ लिखा हुआ है तीन अंतरिक्ष यात्रियों को पांच से सात दिन के लिए भेजेंगे ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा ठीक है यह मिशन पूरा स्वदेशी होगा ठीक है उसके बाद बात करें अपन पहला मिशन तीस महीने तथा दूसरा मिशन छत्तीस महीने बाद लॉन्च किया जाएगा तो गाइज पहले अपन दो मिशन एक तरीके से प्रोटोटाइप जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे प्रोटोटाइप बोलते हैं पहले अपन प्रोटोटाइप सेंड करेंगे उसके बाद में अपन क्या करेंगे अपना मिशन लॉन्च करेंगे ठीक है और आपको बताई दिया मैंने कि जी एस एल वी एम के थ्री थर्ड बेंच जो लॉन्च व्हीकल है उससे अपन सेंड करेंगे इसको ठीक है इसका टन कितना वजन होगा साठ टन का वजन होगा इसका कहाँ पे अपन सेट करेंगे इसको पृथ्वी की कक्षा से तीन सौ से चार सौ किलोमीटर दूर करेंगे ठीक है तो ये गाइज इस तरीके से रहेगा ठीक है उसके बाद में ये परिक्रमा की बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा ये 16 मिनट में अपेक्षित ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जहां से अपने को भेजना है तो 16 मिनट में पहुंच जाएगा उसको वापस लाने के लिए भी कहाँ पे प्लानिंग हो रही गुजरात की खाड़ी में प्लानिंग हो रही है उसको लेंड मतलब रिटर्न लैंड करवाने की ठीक है तो आप ये देख सकते हो ये पूछा जा सकता है पिछहत्तरवें सूचना दिवस से छह महीने पहले इसको क्रियान्वित किया जाएगा ठीक है उसके बाद में ये काफी तकनीकी मतलब तकनीक एक तरीके से इसरो ने विकसित कर लिया कौन सी जे मार्क थ्री रिकवरी टेक्नोलॉजी क्रू मॉडल अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण वातावरण नियंत्रण लाइफ सपोर्ट सिस्टम तो ये काफी तकनीकी मतलब अपन एक तरीके से इसरो मतलब वो कर चुका है एक तरीके से ठीक है पूरा अपना कमर का सुखा है इस चीज को लेके नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विजिटर्स केम ड्यूरिंग द राइन ऑफ द जहांगीर तो गाइस जहांगीर के समय में कौन सा आया था तो सर थॉमस सर थॉमस रो थॉमस रो कौन आया था जहांगीर के कार्यकाल के समय आया था ठीक है अब अपन जहांगीर के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पे गाइज क्योंकि जहांगीर ने काफी अच्छे अच्छे काम मतलब अच्छे अच्छे काम भी किए थे उल्टे सीधे काम भी किए थे तो वो पता लग जाएगा आपको देखो बर्थ की बात करें तो पंद्रह में फतेहपुर सिकरी में इनका जन्म हुआ था कश्मीर में इनकी डेथ हुई पाकिस्तान में इनका मकबरा है तो पूछ सकते हैं जहांगीर का मकबरा कहाँ पे पाकिस्तान में ठीक है मरीमुज जामिया अकबर इनके माता पिता एक तरीके से ठीक है उसके बाद बड़े शाहजहाँ के बच्चे है ना शाहजहाँ खुसरो मिर्जा मोहम्मद ठीक है तो इसमें एक तरीके नाम आता जाता है खुर्रम खुर्रम का नाम आता है ठीक है स्पोर्स की बात करें यहाँ पे तो नूर जहाँ ठीक है आपको पता ही है शाहजहाँ की पत्नी थी मतलब जहांगीर सॉरी गाइस में जहाँ शाहजहाँ शाहजहाँ ले रहा हूँ नाम
तो देखो यहाँ पे शहजादा खुजरो की सहायता किसने की थी एक तरीके से वो सिखों के किस गुरु ने की थी गुरु अर्जुन देव ने उनको भेंकाया था एक तरीके से इसका कहना था कि गुरु अर्जुन देव ने हमारे बच्चे को भेंका दिया तो गुरु अर्जुन देव को बाद में क्या किया था फांसी की सजा दे दी थी उन्होंने ठीक है तो यहाँ पे लिखा हुआ है फांसी की सजा किसने दी थी तो ये पूछा जाता है कि मतलब सिखों के कौन से गुरु को जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर की बेजम नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था मेहरून निशा था ठीक है ये आपको पता ही होगा जहांगीर ने किसने नेतृत्व में आगरा के एक चित्रशाला की स्थापना की थी आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगा रजा ठीक है क्योंकि ये चित्रकाली के मतलब यूँ कह सकते हो आपकी जहांगीर के समय पर जो मुगल चित्रकाली थी ना वो अपने पिक पॉइंट पर थी ठीक है उसके बाद बात करें अपन की इत्र निकाल गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी तो नूर जहां की जो माँ थी अस्मत बेगम उसने खोजी थी ठीक है उसके बाद बात करें महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर ने किसे सैन्य अभियान के जिम्मा सौंपा था तो शहजादा खुर्रम को भेजा था ठीक है आपको पता होगा महाराणा प्रताप का पुत्र जो था अमर सिंह था महाराणा प्रताप के बाद में जो गद्दी पर बैठे थे ठीक है किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे तो निसार का ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है काफी एग्जाम में पूछा हुआ है जहांगीर किसे न्याय का प्रतीक मानता था तो सोने की जंगी जहांगीर ने अपने मतलब राजा मतलब एक तरीके से अपनी जो सभा थी उसके बाद में सोने की जंजीर लगवाई थी कि जिसको भी न्याय चाहिए वो सोने की जंजीर को खड़खड़ाए उसके बाद वो पूछ सकता है उसके बाद देखो किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे तो मिशन कैप्टन हॉकिंग्स तो पहली बार ये आया था लेकिन इसको परमिशन नहीं मिली थी उसके बाद में कौन आया सर टोमस रो साहब आए और उसके उनके कार्यकाल में जहांगीर साहब थे ठीक है तो व्यापारिक अनुमति मिल गई थी तो यही बात है कि जहांगीर के समय में ही ब्रिटिश आए थे तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी सूरत में लगाई थी 1613 में जहांगीर की मृत्यु कब हुई 1627 में जहांगीर जी चल दिए ठीक है और ब्रिटिशरों को यहाँ पे हमेशा के लिए एक तरीके से इनवाइट करके चले गए वो तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पे था तो लाहौर बताया मैंने पाकिस्तान में लाहौर के निकट शहादरा करके जगह में था ठीक है जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था नूरजहाँ उसकी पत्नी ने बनवाया था ठीक है उसके बाद चलो ये तो गाई जहांगीर के बारे में बात हो गई नेक्स्ट अपन क्वेश्चन बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाई साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में दो ठीक है तो कितनी लैंग्वेज में मिला है गाई ये दो की बात करें तो ट्वेंटी थ्री लैंग्वेज में मिला है वैसे दिया ट्वेंटी लैंग्वेज में जाता है ठीक है तो दो का जो था वो चौबीस लैंग्वेज में दिया गया था अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे गाई यहाँ पे कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची तो गए आठवीं अनुसूची टोटल कितनी अनुसूची है बारह अनुसूची है तो आठवीं अनुसूची में क्या है लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है ठीक है कि कितनी लैंग्वेज है भारत के बारह भारतीय भाषाओं के बारे में बताया हुआ है और एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी भाषा में ये दिया जाता है तो बाईस बाईस भाषा है तो वो जिनको हमारे आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है और दो भाषा उनके अलावा भी कौन सी राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को भी में मिलता है ये साहित्य कार्ड ठीक है तो आप ये कह सकते हो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ये भी बनता है कि हमारे ऐसी कौन सी भाषा है जो हमारे संविधान के अंदर में वो एक तरीके से उस अनुसूची में नहीं है तो कौन सी अंग्रेजी और राजस्थानी नहीं है ठीक है उसके बाद बात करें ये कुल चौबीस भाषाओं में दिया जाता है ये पुरस्कार उन्नीस से दिया जा रहा है काफी रिनाउंड पुरस्कार है ये ठीक है साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार की स्थापना के समय राशि केवल पांच हजार रुपये थी ठीक है उसके बाद बढ़ा दिया गया दस किया उन्नीस में उन्नीस में कितना पचास किया और अभी एक लाख रुपये दिए जाते हैं गाइज ठीक है ये आप यहाँ देख सकते हो ये राशि कैसे बढ़ती गई 2019 की घोषणा हो चुकी है और राजनेता अब देखो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है शशि थरूर को नाटक शशि थरूर को और नाटककार नंद किशोर को दिया गया है और उनके अलावा तेईस लेखकों को और दिया गया है मतलब मिला के सबको तेईस लेखकों को दिया गया है अब इन दोनों का नाम क्यों लिखा सर गाइज इनको दिया गया हिंदी में इनको दिया गया इंग्लिश में ठीक है बाकी और सबको भी है वो लिस्ट में नीचे दी हुई है ठीक है साहित्य अकादमी 18 दिसंबर 2019 को इस नामों की घोषणा की थी ठीक है और 24 फरवरी 2020 को यह सम्मान दिया जाएगा आप यहां देख सकते हो एक ताम्र पत्र और एक लाख रुपए का नगद चेक दिया जाता है ठीक है अब देखो शशि थरूर को किस लिए दिया गया एन इरा ऑफ डॉक्टर्स के लिए ठीक है और नंद किशोर को छिलते हुए अपने को इसके लिए दिया गया अब अब एक टेबल मैंने दी हुई है याद करना ही आपको गाई जिसमें जो 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 मैं बता रहा हूँ केवल दो नाम याद रख लो आपको कोई बात नहीं शशि थरूर को एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए अंग्रेजी में और नंद किशोर आचार्य को छिलते हुए अपने को हिंदी में दिया हुआ है इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहो गाइज तो जो पूछा जाता है वो नॉर्मली इसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे एक तो राजस्थानी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है रामस्वरूप किसान बारीक बात के बारे में और एक आपसे पूछा जाएगा तो गुजराती का पूछ सकते हैं यहाँ पे आपको ये रहा ठीक है रतिलाल बोरी सागर ठीक है ये इन्होंने लिखा है और ये गुजराती में लिखा है उसके बाद उर्दू में आपसे पूछ सकते हैं शफी किदवई ठीक है इन्होंने तो ये इनका उपन्यास एक तरीके से तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए साहित्य अकादमी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखो गाइज दो का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे दो का किसको मिला था इसमें भी आपको दो नाम याद रखने हैं ठीक है वहीं अपन ढूंढते हैं अंग्रेजी अंग्रेजी क्या द ब्लाइंड लेडीज डिस्टेंसेस उपन्यास किसका है अनिल सलीम का था अनिस अनिस सलीम ठीक है और उसके बाद
और वे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले अरब नेता भी बन गए एक तरीके से ठीक है 1940 में इनका जन्म हुआ था राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के ये पुत्र ये थे मतलब स्टूडेंट थे गाइस तो आपको पता होना चाहिए ठीक है ये काफी रिनाउंड टीचर होंगे फिर इसी हिसाब से राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ये राष्ट्रपति रहे ठीक है और इंग्लैंड में पढ़े पढ़े भी थे बाकी तो गाइज इसमें ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ठीक है बाकी आप देख सकते हो संविधान कब बैठे थे तेईस जुलाई उन्नीस ये ओमान के सिंहासन पर भी बैठे थे ठीक है सल्तनत ओमान इन्होंने क्या किया था ओमान का नाम बदल के सल्तनत ओमान कर दिया गया था ठीक है क्योंकि जो ओमान था उसको या तो ओमान या भी मस्कट बोला जाता है तो मस्कट क्या है ओमान की राजधानी है तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि ओमान की राजधानी क्या है मस्कट है और ओमान एक गल्फ कंट्री में आता है जो कि तेल को सप्लाई करता है काफी तरीके से ठीक है नेक्स्ट अपन बात करेंगे हम्पी इज लोकेटेड इन विच स्टेट तो हम्पी के बारे में आपको पता होना चाहिए हम्पी कहाँ पे हम्पी एक दर्शनीय स्थल है जो भी कर्नाटक में ठीक है मतलब एक पुरातात्विक स्थल है हम्पी दक्षिण भारतीय कर्नाटक में स्थित धार्मिक शहर है जो प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा है तो कभी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य आपको पता ही होगा इसके बारे में इसमें एक हम्पी नामक मंदिर है ठीक है तुंग नदी के दक्षिण तट पर यह स्थित है ठीक है यह शहर अपने समय में सबसे बड़े राज्य और सबसे बड़े शहरों में से एक है इस शहर की स्थापना तेरहवीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों ने की थी गई इसमें जो दो शासक का नाम आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो हरिहर ये हरिहर है ठीक है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी तो गाइज इसके बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है ठीक है कर्नाटक के अंदर बेल्लारी जिला में तेरह सौ छत्तीस से पंद्रह सौ सत्तर के बीच में इसका निर्माण कार्य हुआ था ठीक है काफी बाद में इसकी खोज हुई थी एक तरीके से हम्पी इसे परंपरागत रूप से पंपा क्षेत्र किश्किंदा क्षेत्र या भास्कर क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है ठीक है हिंदू हिंदू धर्मशास्त्र देवी पार्वती के नाम से भी लिया गया है हम्पी की स्थापना तेरह से पंद्रह के बीच में हरिहर और बुक्का ने की थी आपको बताई दिया मैंने ठीक है उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का ये राजधानी भी बना दिया गया था इसको ठीक है अलाउद्दीन खिलजी और देखो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलर ने काफी बार इस पर हमला भी किया लेकिन ये एक तरीके से इसको एक बार नहीं कर पाए थे बाद में फाइनली एक युद्ध हुआ था तालिकोटा का युद्ध और तालिकोटा के युद्ध में क्या हुआ था बीजापुर अहमदनगर और गोलकुंडा ने क्या किया था इसको हरा दिया था विजयनगर साम्राज्य को और फिर अस्तित्व ही खत्म हो गया विजयनगर साम्राज्य का लेकिन उस टाइम पे हम्पी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है वो एक तरीके से वहाँ पे उसको इतना मतलब शीर्ण शीर्ण नहीं किया गया था ठीक है हम्पी के बारे में रोचक तथ्य की बात करें तो तेरह में बनाया गया था इसको सर कर्नल कोलिन मैकेजी द्वारा की गई थी तो कैस ये आपसे पूछा जाएगा कि सन अठारह में कौन ब्रिटिश ब्रिटिश ने हम्पी की खोज की थी तो अठारह में की थी गई वो तेरह में बन गया था तो आप देख सकते हो सर कर्नल कोलिन मैकेजी ठीक है उसके बाद में ये पूछा जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे हम्पी के अंदर ही है ठीक है कर्नाटक में उसके बाद में बात करें यहाँ पे एक मूर्ति है ठीक है 4.5 मीटर की गणेश जी की एक मूर्ति है काफी ऊंची उसके बाद में ये पूछा जा सकता है आपसे एक और कि एक हजारा राम टेम्पल कहाँ पे ठीक है ये पूछा जा सकता है कि हजारा राम मंदिर कहाँ पे तो ये भी इसी मंदिर के अंदर है यहाँ पे देखो एक मंदिर नहीं है काफी मंदिर थे यहाँ पे ठीक है इसे देखो इसमें स्थित विरूपाक्ष मंदिर द्रविड वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ संरचना में से एक तो गाइज यहाँ पे ये एक और है कि उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि काफी अलग अलग शैली हुआ करती थी ठीक है एक द्रविड़ शैली थी उस द्रविड़ शैली से काफी मंदिर एक्सपायर है मतलब जो इंस्पायर्ड है जो उधर के जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर है वो इस द्र, इस शैली में बने हुए मंदिर है गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छी एक तरीके से साइड है आप जाओ जब तो घूमना कोशिश करना इस साइड पे जाने की ठीक है तो गाइज ये थे हमारे आज के पांच से सात क्वेश्चन हमने डिस्कस किया लेकिन काफी डिटेल में डिस्कस किया साइंस के बारे में काफी चीजें मैंने आपको बताई चंद्रयान वन चंद्रयान टू मंगलयान गगनयान के बारे में ठीक है जो एग्जाम में आने वाले समय में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे साहित्य अकादमी के बारे में तो गाइज अपने दोस्तों तक शेयर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो गाइज ठीक है और चैनल को लाइक करें और प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए अगर आप आने वाले समय में एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं ये आपको जरूर हेल्प करेगा थैंक यू गाइज पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए